or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001தமிழ்நரம் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மோடு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு சேலம் தரணி தரணி இணைந்திருக்கிறார் வாருங்களோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் நாடாளுமன்றத்தில் எப்படி வழக்கமாக நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஹிந்தியில் பேசுவாங்க இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் இங்கிலீஷில் பேசுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு அதிகமாக தமிழ்லேயே அவருடைய பேச்சு இருந்ததை பார்க்க முடியுது ரொம்ப ஆவேசமாக இருந்ததை பார்க்க முடியுது நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்த போதே திராவிட முன்னேற்ற கழக எம்பிக்களும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளின் எம்பிக்களும் விரைநட்பு செஞ்சுருக்கீங்க ஒரு மத்திய நிதியமைச்சர் பேசிட்டு இருக்கும் போது அவருடைய கருத்துக்களுக்கு கேள்விகளுக்கு ஒரு பதில் சொல்லாமல் இது மாதிரி வெளிநடப்பு செய்யறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் பாஜக தான் வந்து இந்தியா ஜனநாயகத்தை கெடுக்கிறது எவ்வளவோ எம்பிங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க காரணம் இல்லாம நாங்க வந்து எங்களுக்கு பார்லிமெண்ட்ல பேச நேரம் கிடைக்கிறது இல்லை அதனாலதான் நாங்க வெளிநடப்பு எங்க எம்பிகள் செஞ்சாங்க ஸோ அதை வந்து நாம ஒரு காரணமா பேச தேவையே இல்லை இல்லை அவங்க ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கேட்குறாங்கல்ல இது மாதிரி ஜிஎஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் போடணும்னு சொல்லி இருக்கிறோம் ஆனால் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே தமிழ்நாடு அரசு போட்டிருக்கு அவங்களோட விஷயம் இருக்கு அதில் வந்து அவங்க கரெக்டாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நான் அவங்க லிஸ்ட்டு என்கிட்ட இருக்கு நான் அவங்க லிஸ்ட்டை வச்சே இப்போ நான் படிக்கிறேன் சரிங்களா அவங்க நூறுரூபா இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்க லிஸ்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீமியம் கேர்ட் ஒரு கிலோ நூறுரூபா இருக்கிறது நூற்றி இருபது ரூபா இருக்கிறாங்க அது ப்ரீமியம் கேர்ட் புரியுதுங்களா சாதா கேர்ட் கிடையாது அதே மாதிரி கீ எடுத்துட்டிங்கன்னா நார்மல் கீ வில நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அரை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஐநூறு எம்எல் நூற்றி எழுபது ரூபா முன்னாடி இருந்தது அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம நூற்றி எண்பது ரூபா ஆக்கியிருக்கோம் ஸோ நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்ட்டே பன்னெண்டு ரூபா ஸோ நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரூபா தான் ஆனால் நம்ம ரெண்டாயிரம் ரூபா நம்ம அரசாங்கம் ஏற்றிருக்கு ஸோ இவங்க வந்து அந்த ப்ரீமியம் ஐட்டம் பார்க்குறாங்க ப்ரீமியம் ஐட்டம் யாருங்க வாங்குவா ப்ரீமியம் ஐட்டம் பணக்காரங்க வாங்குவாங்க ப்ரீமியம் வந்து வரிங்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது ஒரு சிறந்த பொருளாதாரர் ஜான் ஸ்மித் அவங்க ஒருத்தர் சொல்லுவார் நூறு முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரி தப்பு கிடையாது யாருக்கு நம்ம வரி செலுத்துகிறோம் யார்கிட்ட இருந்து நம்ம வரி வாங்குறோங்கிறது தான் கரெக்டு சாப்பாடு கஷ்டப்படுறவங்கிட்ட இருந்து நம்ம வரி வாங்குறது தவறு எப்படி நம்ம பெட்ரோல் டீசலுக்கு வரியை போட்டு காசுக்கு தடுமாறிட்டு இருந்தவங்கிட்ட இருந்து நம்ம நம்ம வந்து வரி வாங்குகிறோம் ஆனால் கார்பரேட் எவனா வந்து ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி சொத்து வச்சிருக்கானோ அவனுக்கு இருக்க வரியை முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் குறைக்கிறோம் அந்த வரி குறைச்சதுனாலே நமக்கு ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம் சரிங்களா அதே மாதிரி பொருளாதாரத்தில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு எப்பயுமே வந்து மறைமுக வரி ஏழை எளிய மக்களுக்கு நன்று இல்லை வளர நாடுகள் நன்கு இல்லைன்னு சொல்லி இது நான் மட்டும் சொல்ல பொருளாதார நிபுணர்கள் சொல்றாங்க ஓஇசிடின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சி மையம் இருக்கு வளர்ந்த நாடுகளுக்கு அவங்களும் சொல்றாங்க எதனால அப்படின்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்து எல்லா பொருட்களும் எல்லாருக்கும் முன்னே நீங்க போயிட்டு ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு பிஸ்கட் வாங்குறீங்கன்னா அதுல ஒரு ரூபாய் வரீங்கன்னா அது ஒரு ரூபாய் எல்லாத்துக்குமே அம்பானிக்கும் அதே தான் இங்க கூலி வேலை செலவுக்கும் அதே தான் அதனால வந்து எப்பவுமே நேர்முக வரி தான் போடணும் ஆனா எங்க நேர்முக வரியை குறைக்கிறாங்க கார்பரேட் வரி எல்லாம் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் குறைக்கிறாங்க ஸோ அதனால இவங்களோட அரசியல் இவங்க பொருளாதார பிலாசபியே தப்பு பணக்காரங்க வளரட்டும் ஏழை ஏழையா இருக்கட்டும் அந்த வர்ணா சிஸ்டத்தை இவங்க ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க இவங்க பொருளாதார கொள்கைகள் மூலமா இல்ல அந்த ஜிஎஸ்டி போடுறது மத்திய அரசு மத்திய அரசு மத்திய அரசு மேலே குற்றம் குற்றம் சாட்டிட்டு இவங்க சொல்லாமலே நிறைய வரி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அமௌண்ட் ஏற்றி விற்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு பொருள் தான் எந்த பொருள் கேளுங்க இதை நான் சொல்லிட்டேன் நான் இப்ப கீ இருக்கு சாதா கீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் விலை ஏத்துல பிரீமியம் கீ விலை ஏத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி பிரீமியம் கீனு சொல்றாங்களா பிரீமியம் கேர்ட்னு சொன்னாங்களா அவங்க சொல்றது சாதா கேர்ட்னு நான் நான் சொல்ற விஷயம் புரிஞ்சுட்டீங்களா இல்லையா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருக்கு எல்லாரும் வாங்குற பொருளுக்கு நம்ம ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து எடுத்திருக்கோம் யாரும் அரசாங்கம் அந்த அந்த லட்சத்தை எடுத்திருக்கு பணக்காரங்க வாங்கக்கூடிய பொருள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம் அதுதாங்க திராவிட மாடல் பிலாசபியே யாரு நிறையா இருக்கிறதோ அவங்ககிட்ட இருந்து நான் வாங்கி ஏழைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நடுத்தர மக்களுக்கு கொடுக்குறோம்
இந்தியாவில் இருக்க டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் அறுபது கம்பெனி வந்து அவங்களோட வருமானத்தை வந்து உயர்த்தி கொண்டே இருந்திருக்கிறாங்க இல்லையா இன்னி குவாலிட்டி பெருக்கி கொண்டே இருந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நம்ம இது எப்படி நம்ம பார்க்குறது அப்போ அதை நாடாளுமன்றத்தில் முறையாக அதை அணுகி எதிர்கருத்து தெரிவிச்சிருக்கலாமே அதை சொல்லாமல் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே வெளிநடப்பு செய்ய எதிர்கருத்து கொடுக்க விட்டுருக்காங்களா இது மாதிரி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாலிமெண்ட் நடக்கிற நாட்கள் குறைஞ்சிச்சு அப்படி நடந்தாலும் பேச விடுறது இல்லை அப்படி பேச விட்டாலும் எதிர்கருத்து சொல்ல விடுறது இல்லை சொல்ல விட்டுருப்பாங்களா அவங்க இல்லை பதிலை கேட்காம ஓடிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு பதில் கேட்க முடியும் நாங்க தான் ரைஸ் பண்ணோம் கரெக்டான கேள்வி கேட்டோம் அதுக்கு தானே அவங்க பதில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பதில் கொடுத்தாங்க அந்த பதில் ரிப்ளை கொடுக்க விடலையா விடுறது இல்லையா பேசிட்டு இருந்த பேர்ல திமுக எம்பிக்கு எல்லாம் எடுத்து போனாங்க அவங்க பேசிட்டு பதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பதில் கொடுத்து முடிக்கலல்ல ஆமாங்க அதனால ஆனாலும் பதில் கொடுக்கலனாலும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கு அதை வச்சுதான் நான் பார்க்க முடியும் இது அவங்க வந்து இது வரைக்கும் நீங்க அவமானப்படுத்தியாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ணாமலை சொல்லியிருக்காரு இது வரைக்கும் எதிர்கட்சி எம்பிங்களை வந்து மரியாதை கொடுத்துருக்காங்களா ஒரு எம்பி ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்களா ராகுல் காந்தி அரஸ்ட் பண்ற டைம்ல இந்த ஜோதி மணி எம்பி அவர்களுக்கு வந்து தண்ணீர் கூட கொடுக்கல ஸோ அதனால நாம என்ன மத்தவங்களை எப்படி நம்ம மத்தவங்களை பாக்குறோமோ எப்படி ட்ரீட் பண்றோமோ அப்படிதான் நம்ம நாம வந்து அவங்கள ட்ரீட் பண்ண முடியும் அவங்க அவங்க நம்ம நல்லா ட்ரீட் பண்ணலாம் அவங்க நல்லா ட்ரீட் பண்ணலாம் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இன்னைக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறாங்க மத்திய அரசு மோடி அரசு ஏறக்குறைய இரண்டு மூன்று முறை அந்த பெட்ரோல் டீசலுக்கான வரியை குறைச்சிருக்கோம் நாங்கள் பத்து ரூபா மூணு ரூபா அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு நாங்கள் குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னாங்க அஞ்சு ரூபா குறைப்போம் பெட்ரோலுக்கு டீசலுக்கு நாலு ரூபா குறைப்போம் அப்படின்ட்டு வெறும் மூன்று ரூபா மட்டும் தான் குறைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு கேள்வி கேட்க போனால் அந்த அமைச்சர் கொஞ்சம் தனாவிட்டா பதில் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் இருக்குல்ல அப்படின்னு காலம் இருக்குல்ல நாங்கள் உடனே செய்வோம்னா சொன்னோம் அப்படின்னு ரொம்ப தனாவிட்டா பேசுகிறாரு அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சரிங்க இது அவங்க விலை குறைச்சன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இது வந்து எப்படின்னா தள்ளுபடி விஷயந்தான் நீங்கள் தள்ளுபடியில் வாங்க போவீங்க பிஃபோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நவ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் எண்பது ரூபா இருக்கிறத அவன் முந்நூறுரூபா ஆக்கி நூறுரூபா வைப்பான் ஆனால் இங்கே எண்பது ரூபா இருக்கிறத முந்நூறுரூபா ஆக்கி இரநூத்தி எழுபது ரூபாய்க்கு விற்றாங்க பெட்ரோலுக்கு ஒன்றிய அரசோட வரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ மூணு ரூபா கொஞ்சம் காசுகள் மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா அறுபது பைசா இந்த மோடி அரசாங்கத்தை எவ்வளோ கொண்டு போனாங்க முப்பத்தி மூணு ரூபாய் அதில் அஞ்சு அஞ்சு ரூபாயா கொஞ்சம் இல்லை மூணு மூணு ரூபாயா குறைச்சிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஏற்றி தானே குறைச்சிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து மூணு ரூபா ஐம்பது காசுக்கு வைப்போ வைக்க வேண்டியதானே ஒன்றிய அரசாங்க காலத்தில் என்ன இருந்தோ அதை போய் வைக்கலாமே இந்த ஆவின் பால் பாக்கெட்டில் அரை லிட்டர் பாக்கெட்டில் வெறும் நானூற்றி இருபது கிராம் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சுருக்காங்க தினமலர் நாளிதழ்லேயும் அந்த குற்றச்சாட்டு வெளிவந்துருந்தது சார் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிக அமைச்சரே சொல்லிட்டாரு அப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படி இருந்திருந்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் இருந்தாலும் அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அரசாங்கம் இது எடுக்கும் கடுமையான தண்டனை கொடுப்பாங்க யார் யார் காரணமாக இருந்தாங்களோ இன்றைக்கு தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் பேசுகிறப்போ திமுக ஒரு சில விஷயங்களை கடுமையாக விமர்சிக்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இப்போ அமலாக்கத்துறையெல்லாம் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காங்க முடிச்சுட்டு செந்தில் பாலாஜி கிட்ட வருவாங்க இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ற எங்க அமலாக்கத்துறையே வந்து என்ன செய்கிறாங்க அமலாக்கத்துறை இண்டூவில் ஒரு கட்டுரை வந்திருக்கு நூறு கேஸ் இல்ல இரநூறு கேஸ்னா ஒருத்தனுக்கு தான் கன்விக்ஷன் ரேட் டேட்டா சொல்லுதுங்க இப்ப நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஏன் ஏதோ ஒன்னு பேசுறேன் நீங்க அந்த கருத்தை வந்து மறுக்கலாம் ஆனா டேட்டா நம்பர் அது மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கறது ஒன்றிய அரசாங்கம் கொடுக்கறது மோடி அரசாங்கம் கொடுக்கறது இரநூறு பேரை நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒருத்தனுக்கு தான் எங்களால் தண்டனை வாங்கி தர முடியுது அப்படின்னா என்ன விஷயம் அந்த அமலாக்கத்துறைங்கிறதே வந்து பிஜேபியோட ஒரு அணி நீங்க நான் ட்விட்டர் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் பிஜேபியோட ரெண்டு சிறந்த அணிகள் ஏன்னா மற்ற அந்தணி எந்த வேலையும் செய்யல முதல் அணி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரே ரெண்டாவது அணி சிபிஐ இந்த ரெண்டு அணிகள் ஆ மூணாவது அணி வச்சுக்கலாம் ஐடி இன்கம் டேக்ஸ் ஸோ அதனால் அண்ணாமலை சொல்கிறது தான் வச்சு நம்ம சிறுசாக இருக்க வேண்டாம் அவர் இன்றைக்கி ஒன்று சொல்லுவார் நாளைக்கு ஒன்று சொல்லுவார் நாளானைக்கு ஒன்று சொல்லுவார் அதனால தான் அது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் மாற்றுவார் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுடைய நினைவாக மெரினா பீச்சில் நடுவில் ஒரு பேனா சின்னம் ஒன்று அமைக்க எண்பது கோடி ரூபாய் அளவில் ஒதுக்கி அதுக்கான ஒரு திட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இருக்கிற இந்த நிதி நெருக்கடியில் இது தேவையா அப்படின்னு பலரும் விமர்சிக்கிறாங்க சரி அந்த சர்தார் வல்லபாய்
அவர் ஒரு நினைவஞ்சலி அதனால அதை வந்து நம்ம ஒரு அப்படி ஒரு பெரிய விஷயமா அது பார்க்கறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவ பார்க்கறது தப்பு இல்லை அந்த மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஏன் உரிமை தொகை கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்குறப்போ நிதி பிரச்சனையெல்லாம் சரியான பிறகு நிதி நெருக்கடியெல்லாம் சரியான பிறகு நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இது மாதிரி விஷயத்துக்கு மட்டும் எங்கே இருந்த நிதி வருது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறாங்க சார் இதுதான் ஒரே விஷயம் தாங்க மகள் இருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் நிதி அமைச்சர் சொன்ன வாக்குறுதியில் நூறு வாக்குறுதி சொல்லுனா எழுபத்தஞ்சு வாக்குறுதிக்கு மேலே பண்ணியாச்சு பாஜக டேட்டா படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அவங்க போல் ப்ராமிஸ் கூட பண்ணல ஸோ இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் அவங்களுக்கு மா மளிகைக்கு மகளிருக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வரும் அதே மாதிரி இந்த ஆட்சி காலம் முடியறதுக்குள்ள எல்லா வாக்குறுதிகளும் செஞ்சிருவோம் சரிங்களா இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து மக்களுக்கு எதுவுமே செய்யாமல் ஊழல் செஞ்சு சொல்லி செஞ்சு வருடாறு பற்றாக்குறை வந்து பதினாலாயிரம் கோடி பண்ணியிருக்காங்க ஹவுசிங் போர்டில் மட்டும் ஓபிஎஸ் காலத்தில் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு வீடு விற்காம இருக்கு அம்பத்தூரில் மட்டும் ஒரு வீடு கட்டி மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வீடுகள் கட்டி அதில் முந்நூறு வீடு தான் விற்றுருக்கு அப்போ யாருமே எதுவுமே கேட்கல அந்த ஐநூறு கோடிக்கு வீடு கட்டியிருக்காங்க கார் பார்க்கிங்கே இல்லாமல் அந்த மாதிரி சென்னை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசிங் போர்டு எல்லா இடத்துக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் காலியாக இருக்கோ கவர்மெண்ட் காசு வச்சு க அதிமுக ஆட்சியில் கட்டாங்க அப்போ யாருமே கேள்வியே கேட்கலையே அதை வச்சு மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சுருக்கலாம் மக்களுக்கு நலத்திட்டங்கள் செஞ்சுருக்கலாம் இவங்க ஹவுசிங் போர்டில் எட்டாயிரம் கோடி ஸ்மார்ட் சிட்டியில் பண்ண காசு அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கோடிக்கு வீணாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டியிருக்காங்க அந்த காசு எடுத்து மக்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க மக்களுக்கு மாதம் எல்லாருக்குமே ஐநூறுபா கூட கொடுத்துருக்கலாம் இவங்க பாலமும் வீடுகளும் ஒரு கேட்குற ஒரு அரசாங்கத்துக்கு வீடு கட்டி விற்கிறது வேலையா கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி விற்கிறது அதிமுக ஆட்சியில் அது பண்ணாங்க நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் இந்த கலைஞருக்கு நினைவிடம் அமைக்கிற விஷயத்தில் ரொம்ப கடுமையாக தாக்கி பேசுகிறாரு கொந்தளிக்கிறார் இதெல்லாம் என்ன இது இதெல்லாம் இருக்கிறது தேவையா இப்போ கலைஞருக்கு பேனா பிடிக்கும்னு நீங்கள் பேனாவில் நினைவிடம் அமைச்சா ஜெயலலிதா அம்மா மேக்கப்லாம் நிறைய போடுவாங்க அதனால் அந்த அலங்கார பெட்டியை கொஞ்சம் நினைவிடமாக வைப்பீங்களா அப்போ அண்ணாவுக்கு பேர் என்னங்கன்னா அண்ணாவுக்கு மூக்குப்பிடியை நினைவு சின்னமாக வைக்கலாமா அப்படின்னு ரொம்ப குதிச்சு பேசுகிறார் நீங்கள் எப்படி சீமான் பேச சீரியஸாக எடுக்கிறீங்களா சார் அவரும் ஒரு முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர் சார் மூ மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக பார்க்கப்பட்டவர் அதிக சதவீத வாக்குகளை வாங்கினவர் தனிச்சு நின்று அதை விட்டுருங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சீமான் இன்னைக்கு பேசுறது நாளைக்கு பேசுறாருன்னு நினைக்கிறீங்களா அவர் பேசுகிறார் இன்னைக்கு ஒன்று சொல்லுவார் நாளைக்கு ஒன்று சொல்லுவார் அதில் அதை விட்டுருவோம் அந்த கருத்துக்கு நம்ம சீமான் சொல்கிறது நம்ம சீரியஸாக எடுக்க வேண்டாம் அவருடைய விமர்சனத்துக்கு பதில் சொல்லலாம் இருந்தாலும் அதுக்கு தான் முன்னாடி நம்ம பதில் சொல்லிட்டு இது ஒன்றும் அவர் வந்து இந்தியாவிலே மிக சிறந்த தலைவர் அவர் வாழ்நாளே வந்து தமிழ் மக்களுக்காக அவர் செலுத்தியிருக்கார் வெறும் அரசியல்வாதி மட்டும் கிடையாது தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு தமிழ் மொழிக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாடுபட்டவர் அதை வந்து அவர் திமுகனே பார்க்கக்கூடாது எந்த கட்சி இருந்தாலும் அவருக்கு செய்தி இருக்கணும் செய்திருப்பார்கள் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஜி ஏலம் விட்டுருக்காங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே டூ ஜி அந்த ஏலத்தில் அது திமுகவுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சங்கடமான ஒரு சூழலாக அமைஞ்சது இப்போ இந்த ஃபைவ் ஜி ஏலம் விட்டுருக்காங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ராடு நான் என்ன சொல்லுவேன் எப்பயுமே நான் ஒரு கற்றுக்கொள் எழுதுனேன் த ஸ்கேம் இஸ் நாட் த ஸ்கேம் த ஸ்கேம் இஸ் தான் த ஸ்கேம் வாஸ் இன்வென்டட் அப்படின்னா அந்த ஸ்கேம்னு உருவாக்கினவன் தான் ஸ்கேம் பண்ணியிருக்கான் ஸோ அப்படின்னா அதில் வில்லன் யார் அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் ஆஃபீஸர் வினோத் ராய் எதனாலனா ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி எப்பயுமே வந்ததில்ல ஏன் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் பாலிசி கொண்டு வந்தாங்கிறதுக்கே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னா பாஜக காலத்தில் ரெகுலர் டெண்டர் பில்டிங் டெண்டர் யார் அதிகமாக போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு எல்லாமே வந்து வில அவுட் கோயிங்லாம் எவ்வளோ தெரியுமா இருக்கும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தில் அப்போ நான் வந்து கிளாஸ் அஞ்சாவதோ ஆறாவது படித்தேன் நான் ஏழாவது படிக்கிறதுக்குமே இன்கமிங் பதினாறு ரூபா அவுட் கோயிங் முப்பத்தி ரூபா அப்பயும் வந்து நிறுவனங்கள் லாஸ் ஆகி மூட்டினாங்க எதனாலனா ஸ்பெக்ட்ரம்க்கு நிறையா காசு கொடுத்து வாங்கினாங்கல்ல அப்போ இருக்க பிரமோத் மகாஜன் வந்து என்ன செஞ்சாருனா சரிங்க நாம் இப்படி வச்சா அது சரியாக வராது நாம் வந்து ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் பேசிஸில் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து கட்டமைப்பு இருக்கோ கட்ட முடியுமோ அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் பேசிஸில் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டில் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லோவாக விலை குறைய ஆரம்பிச்சது இந்தியாவில் வந்து பாத்ரூம்களோ
அந்த அவனே பேங்க் ஆஃப்டாக அதுக்கப்புறம் மூடிட்டான் ஆனால் அந்த நிறுவனங்களுக்கு தான் கடைசி நம்ம கடைக்கு இன்னொன்று ஒரு தென்னா தெரியுமா சொன்னால் நான் இதோட மூணு மடங்கு சேர்த்து கூட நான் ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்துக்கிறேன் எல்லா ஊருக்கும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் எழுதினான் அது சும்மா லெட்டர் எழுதலாங்க இப்போ நான் கூட ஒரு சோப் இருக்கு ஒரே ஒரு சோப் ஒரு ஒரு ஃபோன் இருக்கு அந்த ஒரே ஒரு ஃபோன் தான் இருக்கு அந்த மற்ற ஃபோன் வந்து ரெண்டு மாதம் ஆகணும்னா சொல்கிறேன் இந்த ஃபோன் ஒரு லட்சம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு லட்சம் அந்தாயிரம் கொடுத்து வாங்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க என்ட நீங்கள் விற்றதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து நான் ரெண்டு லட்சம் கொடுத்து கூட வாங்கிக்கிறேன் இல்லை மூணு லட்சம் கொடுத்து வாங்கியிருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வித்தாச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது மாதிரி எழுதுனா அதை வச்சு ஒரு லாஸை கால்குலேட் பண்ணார் சரிங்களா அதனால் அந்த லாஸை கால்குலேட் பண்ணதே வந்து முற்றிலும் தவறு அது லாஸே கேல் கால்குலேட் பண்ண முடியாது இப்போ அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு படிப்புக்கு செலவு பண்ணு தமிழ்நாட்டில் இலவசமாக தரோம் மகளிருக்கெலாம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் கல்லூரிக்கு போகிறவங்களுக்கு அதை வந்து நீங்கள் வந்து அதனால் என்ன ஆகும் அவங்க வேலைக்கு போவாங்க அவங்களுக்கு வருமானம் வரும் அதனால் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு செலவு ஏற்படும் அதை வந்து உங்களால் லாஸ்னு சொல்ல முடியுமா அதே மாதிரி தான் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ஃபஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் பேசில் கொடுத்ததுனால மக்கள் பணியிடுதார்கள் எதனாலாம் விலை குறைந்தது அதோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருக்கிறதோட இப்போ விலை அதிகம் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எல்லாம் ஸோ அதனால் மக்களுக்கு இது ஃபோன் குறைஞ்சதுனால என்னாச்சு ஃபோன் விலையெல்லாம் குறைஞ்சதுனால மக்கள் எல்லாம் ஃபோன் வாங்கினாங்க எல்லாருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் பொருளாதாரம் வளர்ந்தது ஸோ அதுதான் விஷயம் அதே மாதிரி இப்போ ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஜி இருக்குல்ல ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு லட்சம் நாற்பதாயிரம் கிடையாது எழுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் கோடி தான் எதனாலனா இப்போ ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் அப்படின்னா அது அப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அது ஒரு லட்சம் நாற்பதாயிரம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் நாற்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னா அது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நாற்பதாயிரம் நாற்பத நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் கிடையாது ஏன்னா எப்பயுமே பணத்தோட வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ அதை நாம் வந்து அந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூனு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லை அந்த இன்ஃப்ளேஷனை வச்சு அந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு குறைப்போம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபைவ் ஜி ஆப்ஷனில் வந்திருக்கிறது எழுபதாயிரம் கோடி தான் எழுபதாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் கோடி தான் கணக்குப்படி ஸோ அவங்க சொல்கிறதுபடி பார்த்தா இப்போ நாலு லட்சத்து பத்தாயிரம் கோடி லாஸ் இல்லை ஏன்னா ஒரு லட்சம் நாலு லட்சத்து எண்பதாயிரம் கோடி வந்துருக்குங்கிறாங்களே என்ஃபோர்ஸ் டெர்மெண்ட் உள்ளாமா பாஜக ஆட்சி மேலே இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் முறைகேடு நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்முடைய நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவர் தியாகராஜன் ஒரு குற்றச்சாட்டை பண்ணியிருக்காரு இது வந்து ஆமாம் அவர் அவரே சொல்லியிருக்காரு அதை நான் வந்து அரசியலாக்க விரும்பலைன்னு அதனால் இப்போ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் முன்னாடி சொன்னதை எம்எல்ஏவாக சொன்னதையும் பார்த் நாம் எடுத்து அதே பேசலாம் அதையும் நான் கேட்டிருக்கேன் நேற்று பேசுறதையும் கேட்டேன் அவர் சொல்கிறது முற்றிலும் கரெக்டு தானே ஊழல்லையே மிக மோசமான ஊழல் எதுக்கு பண்ணுறனே தெரியாமல் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஒரு நூறு கோடி ரூபாய்க்கு போடணும் பண்ண ஒரு தேவையானதை பண்ணி அதில் அஞ்சு கோடி அடுக்கிறது ஊழல் ஆனால் நான் அஞ்சு கோடி திருடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நூறு கோடி செலவு பண்ணுறது மிகப்பெரிய ஊழல் அது மட்டும்தான் ஸ்மார்ட் சிட்டியில் நடந்தது மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டில் என்ட்ரி எக்ஸிட்டே தப்பு எந்த வந்து ஒரு நாலு இடத்துல என்ட்ரியும் எக்ஸிட்டும் அஞ்சு இடத்துல என்ட்ரி எக்ஸிட்டும் வைக்கலாமா ஆனால் இவங்க வந்து இருக்கிறதுலே மோசமான இடத்த தேடி எந்த மாதிரி இடத்த சூஸ் பண்ணால் என்ட்ரி எக்ஸிட் வருவோம் அந்த மாதிரி இடத்த வச்சிருக்கா எங்கே வந்து மதுரை சிட்டி கஞ்சஸ்டம் ஏன் அப்படி பண்ணுறது அலட்சியம் நமக்கு ப்ராஜெக்ட் வரணும்லாம் முக்கியம் இல்லை மக்கள் பயணம் முக்கியம் இல்லை அண்ணன் எஸ்பி வேலு மீட்டு போய் நமக்கு காசை கொடுத்துடணும் கமிஷனாக சீக்கிரம் அதனால் எப்படி டிசைன் பண்ணுங்க கொடுங்க ஸோ அந்த ஒரு லெவலில் மட்டும் இல்லை அனைத்து லெவல்களையும் இந்த மாதிரி ஊழல்கள் நடந்தன ஆனால் ஒரு நடவடிக்கையுமே காணுங்க சார் சொல்லிங்க குற்றச்சாட்டை மட்டும் தான் வச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்துடுச்சு பல தடவையும் குற்றச்சாட்டு வச்சுட்டீங்க ரைடும் விட்டுட்டீங்க ஆனால் நடவடிக்கையை காணுமே ஏங்க கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுங்க ஒரு கேஸ்லாம் போயிட்டு தான் இருக்குது இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நடஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஒரு ஒருத்தர் மேலே கூட நடவடிக்கை எடுக்க முடியல ஜனநாயகத்தை நம்ம பார்த்தா நடக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அரசியல் கால் புரட்சிக்காக நம்ம யாரையுமே வந்து நம்ம வந்து கைது செய்ய முடியாது அதையும் நீங்கள் அரசை பாராட்டணும் நாம் வந்து தகுந்த ஆதாரம் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அப்புறம் விசாரணை நடந்துட்டு தான் இருக்குது அவங்க இதாக இருக்கா கண்டிப்பாக அவங்க தடிக்கப்படுவார்கள் எல்லா ஆதாரமும் இருக்கே இப்போ கூட ரெண்டு மூணு நாள் போன வாரம் உயர் நீதிமன்றத்துலேருந்து தீர்ப்பு வந்திருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துலேருந்தும் தீர்ப்பு வந்திருக்கு எடப்பாடி கேஸ் அவர்களோட கேஸ் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அனைவருக்கும் தண்டனை வழங்கப்படும் இப்போது இந்த பிரதமர் மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு போனதுலேருந்து பிஜேபிக்கும் டிஎம்கேக்கும் ஒரு மறைமுக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு வெளியில அவங்க எப்படி தான் நடிச்சுக்கிட்டாலும் மற
செஸ் ஃபெடரேஷனை சேர்ந்தவர்கள் இன்டர்நேஷனல் வந்து மக்கள் வந்திருக்காங்க அங்க வந்து ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு பிரதம மந்திரிக்கு என்ன மரியாதை ஒரு பிரதம மந்திரி ஒரு முதலமைச்சருக்கு என்ன மரியாதை அதுதான் கொடுத்தாங்க அதுல ஒரு பர்சன் கூட அரசியல் இல்லை அதை வந்து ஊடகங்கள் முதலமைச்சர் வந்து பாராட்ட தான் செய்யணும் நினைச்சிருந்தா நாங்க அங்க போய் சண்டையை போட்டுருக்கலாம் ஆனா அது வந்து அழகு கிடையாது மரபு கிடையாது Or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rise institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150060033893985001